good morning everybody welcome to another english class now let us discuss leaves and bounds the sixth unit of plus one english textbook leaves and bounds here is a cutting line that's one small step for a man one giant step for a mankind by neil armstrong here neil armstrong tells മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ ചു ചുവടുവെപ്പ് മാ മനുഷ്യ വംശത്തിനെങ്കിൽ മാനവരാശിക്ക് ഒരു വലിയ കുതിപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്ട്സ് മീൻ ബൈ ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗണ്ട് ഒരു കുതിച്ച് ചാട്ടം അതല്ലെങ്കിൽ അതിർവരമ്പുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ചാട്ടമാണ് ശരിക്കും എന്ത് ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിവേഗം എന്ന് പറയാം അതിവേഗം ബഹുദൂരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗണ്ട്സ് ടേക്സ് യു ടു ദ വണ്ടർഫുൾ വേൾഡ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് and social networking system which are all the by products of science and technology science and technology has brought about revolutionary changes in every walk of life it has transformed every corner of the world it caters to the demands of everyone including the differently abled however this advancement is not without a certain hazards which we will do be well to bear in mind ibide ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും സയൻസും സാങ്കേതിക വിദ്യയും വൻ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഓരോ കോണും ഇതിന് ഇത് മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു ഈ പുരോഗതികളിൽ ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ട്സും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആക്സ്പെക്ട്സ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ യൂണിറ്റ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇതിലേക്കാണ് വണ്ടർഫുൾ വേൾഡ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ലോകത്തിലേക്ക് അതുമല്ല നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതും ഒരു സയൻസിൻ്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ദ റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദം ഇൻ വേരിയസ് വാക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് എക്സ്പോസ് ദ ഹിറ്റ് ആൻഡ് ഹസാർഡ്സ് വൈ യൂസിംഗ് ദം ഓ ഈ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹിഡൻ അസാർഡ്സ് നമ്മൾ അറിയണം അതായത് അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ദ സീറോ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ കോട്ട് ബൈ നീ ലാംസ്ട്രോങ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് നീ ലാംസ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ആ കോട്ടിംഗ് ലൈൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അതാരാ നീ ലാംസ്ട്രോങ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ടു ലാൻഡ് ഓൺ ദ മൂൺ അല്ലേ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാല് കുത്തിയ മനുഷ്യൻ it throws light on the great advancement made by man in the field of science and technology aa oratte vaajam soojipikkunnathu janangal allekil the human being kaanichu kootunna allekil human being de create cheyna oro developments ne kurichana adu meedha meghalayil in the field of science shastram saangeethika vidyayam ennalla meghalayil human being pragadipikkunna oro developments ne kurichana Technology has really helped mankind to search forward. Thirchiyayatun technology, namadai uri kudicchu chaattathinna thinne sahai kyaan chayinadu. There are three chapters in this unit. The first one is an article on cyberspace written by Esther Dyson. She defines what cyberspace is and speaks of the freedom of an individual to travel in this space and the importance of individual choice and restrictions. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഈ ഈ യൂണിറ്റിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫെമിലിയർ വേർഡാണ് സൈബർ സ്പേസ് എസ്തർ ഡൈസൻ്റെ ഒരു എസ് ആണ് സൈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ എസ്തർ ഡൈസൺ പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഫ്രീഡത്തെ കുറിച്ചാണ് സൈബർ ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആവശ്യമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള അതുപോലെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മേഖലയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്കൻഡ്ലി ദർ ഈസ് അനദർ ആർട്ടിക്കിൾ നേമഡ് ഈ സൊസൈറ്റി ഡെഡ് ബൈ ആൻഡ്രൂ സെലവൻ രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെയാണ് വേറൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഈ സൊസൈറ്റി ഡെഡ് അതായത് സമൂഹം മരിച്ചു തുടങ്ങിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് വിച്ച് ഡിസ്കസ് ദ ഐപോഡ് ജനറേഷൻ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയെക്കുറിച്ചാണ് ഐപോഡ് ജനറേഷൻ അതായത് ഐ ഇലക്ട്രോണിക് മേ ഫീ സാഗ്ന മാഗ്നെറ്റ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനറേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ പീപ്പിൾ ഹാവ് ബിഗൻ ടു ലീവ് ദിയർ
ടാപ്പിൻ വേൾഡ് അതിന് ശരിക്കും നമ്മളെ സഹായിക്കുക കാരണം ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലുള്ള ലോകത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഈ ഐ വേൾഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകുന്നത് ട്രാപ്പായി പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഹിസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് പോസസ് മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദി ഡീഹ്യൂമനൈസിങ് ആൻഡ് അല ആലിയേറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഫൈനലി ദർ ഇസ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ബൈ തൈസ ഫ്രാങ്ക് അവസാനം നമുക്ക് ഒരു തൈസ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് കൺസെപ്ഷൽ ഫ്രൂട്ട് ഇറ്റ് വിച്ച് she denotes the life of a differently abled girl and the efforts of her loving father to make sense of the world with the help of computer computer inde sahayathodu koodi a differently abled aitla kuttiye engane sadharana kuttigale pole aaki therkam avalde jeevitham engane energetic aaki maatam ennalladine kurichaan now look at the cyberspace now let us discuss the author ester dyson Esther Dyson is an American technology analyst. She is leading commentator on digital technology. She is particularly interested in the or to the future of the internet. In this article she discuss the possibilities and challenges involved in using cyberspace. American sangeethika vidyayumayi bandhapetta oraalana Esther Dyson. Digital sangeethika vidyayudeyum space indeyum biotechnology deyum commentator aanu avaru. സൈബർ സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ സാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കൾ അതായത് ഈ ലേഖനം മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദ ലെസൺ സൈബർ സ്പേസ് ബൈ എസ്തർ ഡൈസൺ ഡീഡ്സ് വിത്ത് എ വണ്ടർഫുൾ വേൾഡ് ഓഫ് സൈബർ സ്പേസ് ഹ്യൂമൺ മൈൻഡ് ആൾവേസ് ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലോർ ന്യൂ ഫീൽഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സൈബർ സ്പേസ് ഈസ് വൺ എമങ് ദ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേഖലകളാണ് ന്യൂ ഫീൽഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജി അല്ലേ അപ്പോൾ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ലോകത്താണ് ജനങ്ങൾ പറന്നു നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് സൈബർ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമലി ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് സെലക്ട് പീപ്പിൾ ന്യൂ വാട്ട് സൈബർ സ്പേസ് വാസ് ആദ്യം വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ സൈബർ ലോകം എന്താണെന്ന് അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെ ഫെമിലിയറാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കും ന ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ഈവൻ ടു സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ അതാ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ശരിക്കും ഒരു വയസ്സാവാത്ത കുട്ടി വരെ ഫോണുമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റുമായിട്ടോ അഡിക്റ്റഡ് ആണ് ദ ഓദർ കമ്പയേഴ്സ് സൈബർ സ്പേസ് ഈസ് ടു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വേൾഡ് ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഓദർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആണ് ലീഗൽ ആണ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകം ശരിക്ക് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നിയമപരമായിട്ടുള്ളതും കൃത്രിമ നിർമ്മിമായിട്ടുള്ള നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് ഈ സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആസ് എ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് എ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ അപ്പം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ശരിക്ക് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ലൈറ്റ് സോൺ ഉണ്ടാവും സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും സൈബർ ഈ സൈബർ സ്പേസിലും ഓൾസോ ഹാസ് മെനി ഏരിയാസ് ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി ഏരിയാസുകളുണ്ട് ആ വെറൈറ്റി ഏരിയാസുകൾ സം വേർത്ത് വിസിറ്റിംഗ് ആൻഡ് സം വോർ നോട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ മര്യാദയ്ക്ക് കയറാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാർ അത് മര്യാദയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എസ് ദ ഡൈസൺ ഈസ് ഓഫ് ദ ഒപ്പീനിയൻ അറ്റ് സൈബർ സ്പേസ് ഈസ് എ വോളണ്ടറി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ ഈസ് ദ ഡൈസൺ പറയുന്നത് ഒരു അതൊരു വോളണ്ടറി ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ സൈബർ സ്പേസിൽ ദർ ആർ ഏരിയാസ് ഫോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് അതർ ദാൻ ദി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ സൈബർ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവർ പറയുന്നത് ഷി പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദർ ആർ മെനി ബിസിനസ്സസ് ദാറ്റ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ഹിയർ ഇവിടെ ഒരുപാട് ബിസിനസ് അതായത് ഈ ബിസിനസ്സുകളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഫെമിലി പരിചയമുള്ള മേഖലയാണ് സൈബർ സ്പേസ് സൈബർ സ്പേസിൻ്റെ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഒരു കാര്യം പോലും ഉണ്ടാവില്ല വി ക്യാൻ പ്രൈ വി ക്യാൻ സെൻഡ് എ
ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവത്തിന് ദർ ആർ ത്രീ മെയിൻ ഏരിയാസ് അപ്പൊ സൈബർ സ്പേസിന് മൂന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഏരിയ ആണ് പ്രൈവറ്റ് ഇമെയിൽ ഓർ എ ചാറ്റ് സെർവർ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ കോൺവെർസേഷൻസ് അയക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖല രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഗെയിമുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് തേർഡ് ഏരിയയിലെ റിയൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന വിച്ച് ടോക്ക് ടു ദം സെർവിസ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇൻഫോർമേഷൻ ത്രൂ പോസ്റ്റഡ് മെസ്സേജസ് വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് അല്ലേ അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റർ പിന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് മെസ്സേജുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നടത്തുന്ന കിട്ടും ഇതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇനി സൈബർ സ്പേസ് ലിബറേറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ദ ടിറണി ഓഫ് പവർ സ്ട്രക്ചർ പവർ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് സാധാരണ ഒരു ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനേക്കാൾ വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സൈബർ സ്പേസിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോഡറേറ്റഡ് ടു അവോയ്ഡ് അൺനെസസറി ഡിസ്കഷൻസ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഡ്മിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതിന് ആ അഡ്മിൻ്റെ റൂൾസിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അവർ അൺനെസസറി ന്യൂസ് അൺനെസസറി ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി വെക്കാം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് അറിയണമല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം പവർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൂടാതെ അത് ഏതിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ് പവർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നിന്നും പുറത്തുള്ള അധികാരികൾ പുറത്തുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ് കാരണം വേറെ ഒരാളുടെ സ്വാധീനത്താലല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിനക്കതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാനുള്ള അധികാരം അതിലില്ല അല്ലേ കാരണം ഒരു പിന്നെ മിനിസ്റ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രിപദം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ പോലെയല്ല ഈ ഒരു സൈബർ സ്പേ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചേരുന്നത് കാരണം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്താ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം ദർ ഇസ് നോ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഒരു ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമിശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇന്ന ഇവിടുത്തെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ ചേരാൻ പാടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ജെൻഡറിനെ അതായത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചേരാൻ പാടില്ല ആണുങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സ് ആണ് കാരണം വി ഹാവ് ഫ്രീഡം ടു ലീവ് ഇറ്റ് ഓർ ടു ലവ് ഇറ്റ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് നിരസിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കാണ് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇൻഡിവിജ്വലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി മസ്റ്റ് റെഗുലേറ്റ് ഇറ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിനെ ഓവർ കൺട്രോളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് നമുക്കറിയാം സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സൈബർ സ്പേസ് ഈസ് ദാറ്റ് അലോ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് എനി സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ടു ഫ്ലറിഷ് അപ്പോൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതിൽ നോക്കിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും കൂടാതെ യു നീഡ് നോട്ട് ടു അലോ യുവേ സെർവ് ടു ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ എനി എക്സ്റ്റേണൽ അതോറിറ്റീസ് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു അധികാരിക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല ഷീ ഫീൽസ് that the use of cyber space is all about individual choice and individual responsibility appo nammal self control aanu adu vendathu kaaranam nammal cyber space il nalla bhagangal mathra ubhayikkullu nalladinu mathra nammal adu kaanugeyullu angane oru self regulation avada undu ennengil self control undu ennengil cyber world thigichum endanu nalladana nanu esther dyson parayunnathu ഈ ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു ലേഖനം തയ്യാറാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിബേറ്റുമാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിളും കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കുക ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിളും ഡിബേറ്റുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം ഒരു ടൈറ്റിലാണ്
ലിവ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ സൈബർ സ്പേസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലും പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൽ വായിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാൻ ചെയ്യണം കാരണം എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഡിബേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡിബേറ്റ് എന്താ നോക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഈ സൊസൈറ്റി ഡെഡ് വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഈ സൊസൈറ്റി ഡെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സമൂഹം ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മരിക്കുക എന്താണ് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും സമൂഹം മരിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ്രൂ സെല്ലവൻ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് നോക്കാം എന്താ സമൂഹം മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം എബൌട്ട് ദ ഓദർ ആൻഡ്രൂ സെലവൻ ഈസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് ഓദർ ആൻഡ് ബ്ലോഗർ ഹി ഈസ് ഓൾസോ എ ജേണലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ലെക്ചറർ ഹി യൂസസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇമാജറി ഇൻ ഹിസ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഇൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഹി സ്പീക്സ് അബൌട്ട് അലിയനേറ്റഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഐപോഡ് ഹൗ ഹി വണ്ടേഴ്സ് ഇഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഫോർ ഗിറ്റ് ദെയർ ഫെലോ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വിഡ്രോ ഇൻ ടു എ സെൽഫ് മെയ്ഡ് കൊക്കൂൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മോഡേൺ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആൻഡ്രൂസ് എലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരനും എഡി എഡിറ്ററുമാണ് കമാൻഡേറ്ററുമാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ലെക്ചറാണ് ചിത്രീകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ ഇൻ ദിസ് ഈ സ്റ്റോറി അല്ല ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യങ് ജനറേഷൻ അതായത് ഇന്നത്തെ തലമുറ ഐപോഡ് എന്ന മേഖലയിൽ വളരെയധികം അഡിക്റ്റഡ് ആണ് ഐപോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റുമായിട്ട് അഡിക്റ്റഡ് ആണ് അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ സെൽഫ് മെയ്ഡ് കൊക്കൂണായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുസ്തക പുഴു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്വയം ഒരു പുഴുവായിട്ട് ഈ കൊക്കൂണും എന്താണ് ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു അടിമയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷനാണ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ്രൂ സെലവൻസ് ഈ സൊസൈറ്റി ഡെ ഡെപ്പിക്സ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദി കോൾഡ് ഇൻപേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഐസോലേറ്റഡ് വേൾഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ലിവ് ഇൻ ഐപോഡ് ജനറേഷൻ ഈ ഐപോഡ് ജനറേഷൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് അവർ എന്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒരു പിക്ചർ ഓഫ് കോൾഡ് ഇംപേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഐസോലേറ്റഡ് വേൾഡിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് കാരണം ഒരു മരവിച്ച കാരണം സ്വയം ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിട്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അവർക്കുള്ളത് ദോ ദർ ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ഡൗൺ ടൗൺ ഷോപ്സ് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് ആൻഡ് യു ഡിസ്നി സ്ട്രിങ് ഓഫ് മാൾ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ പീപ്പിൾ ഹവ് ബിഗൻ ടു ലീവ് ദെയർ ഓൺ ലൈഫ് ആൻഡ് ട്രാപ്പഡ് ഇൻ ദി വേൾഡ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദിവസം ന്യൂയോർക്കിൽ അദ്ദേഹം ആ നഗര ന്യൂയോർക്ക് നഗരം അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ആ നഗരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് കാരണം ജീവിതം അന്നത്തെ രാത്രി ഏകദേശം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ അദ്ദേഹമല്ല ഈ ജീവിതങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബഹളങ്ങളും വർത്തമാനങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലോകം പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ തിരക്കൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായിട്ടുള്ള ലോകത്താണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് മോർ ആൻഡ് മോർ യങ് സ്റ്റേഴ്സ് ആർ ടു ബിക്കം അഡിക്റ്റഡ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് വെച്ച് എസ് ഐപോഡ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഗെറ്റ്സ് അഡിക്റ്റഡ് ടു ഐപോഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആൻഡ് അതർ ടെക്നിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഇതുപോലത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൊക്കെ അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓരോ ലോകത്താണ് ഉള്ളത് സെലവൻ യൂസസ് അവർ എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് എവിഡൻസ് സപ്പോർട്ട് ഈസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോ തെളിവും അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന് ഓരോ ആർഗ്യുമെൻറ്റും ആർഗ്യുമെൻസിന് ഓരോ തെളിവുമായിട്ടും ഓരോ എക്സാമ്പിളുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് He shares an experience he had when he visited New York. He was in the same way in New York. He was in the same way in New York. Each one was his or her own musical world. Hanging white wires down from their ears or tucked to pockets, purses, jackets. What is the reason? One of the people who are in the world, one of the people who are in the world, one of the people who are in the world, one of the people who are in the world. അവരുടെ ആ പോക്കറ്റിലു
they are highly immense in their own world and they are rarely considered fellow human being new york has become silent city karena in new york or silent city aayittu maaranulla kaaranam ee ipod generation e kondana karena people walk through the street in their mp3 cocoon avaru inna nadakkunna avare mp3 cocoon umayittana അവര് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ബംബിങ് ഇൻ ടു അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ തട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷട്ടിങ് ഔട്ട് പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് ഇന്ത്യ സർക്കിൾ അവര് അവരുടെ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സർക്കിളിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല ദി ആർ കൺഫൈൻഡ് ഇൻ ടു ദിയർ ലിറ്റിൽ വേൾഡ് അവർ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആ ചെറിയ ലോകവുമായിട്ട് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അവ ദ ആർ നോട്ട് എ സോഷ്യൽ ബീങ്സ് അവരൊരിക്കലും എന്തല്ല ഒരു സാമൂഹ്യവാസിയെയല്ല ദ ഡോണ്ട് ഹാവ് കണക്ഷൻ വിത്ത് അവർ സൊസൈറ്റി അവർക്ക് ഇന്ന് സമൂഹവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ദ ബിക്കം ഐസൊലേറ്റഡ് അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ദ ഡോണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ടു ദ സോഷ്യൽ ക്യൂസ് സമൂഹത്തിൽ എന്തെന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും ദ നെവർ മൈൻഡിറ്റ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അതായത് ഏത് സമയം ഫോണിൽ അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്ത് മാത്രം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല നേരെ മറിച്ചോ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് അവർ ഡെയിലി അതല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരം ചാറ്റിങ് ആയിരിക്കാം നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഒരു ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ദ മിസ് സൗണ്ട് ഓഫ് നേച്ചർ നേച്ചറിൻ്റെ സൗണ്ട് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാരണം പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല എന്നാലും നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ സൗണ്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുപോലെ ക്രൈ ഓഫ് എ ബേബി നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ അവർ ഏത് ലോകത്താണ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോകത്താണ് സോങ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് പക്ഷികളുടെ പാട്ട് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കൂടാതെ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ വഴിയോരത്തൊക്കെ ഇരുന്നുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല അങ്ങനെ സംഭാഷണത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടത്തോടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാങ് ഓഫ് ബോയ്സോ ഗേൾസോ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ ഉണ്ടാവും അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ അവരുടെ ചെവിയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ അവർക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കാനുള്ള ടൈം അവിടെ കണ്ടെത്തുന്നില്ല പകരം എന്താണ് അവർ അപ്പോഴും ഫോണിലൂടെ ദൂരെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ മിസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഔട്ടർ വേൾഡ് ആ ഒരു കുട്ടിത്തം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചുറ്റുപാട് അതവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓദർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആർട്ടിക്കൾ റൈറ്റിംഗ് ഏസ് എൻ അനക്ഡോട്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ഇസ് ലൈഫ് ഈ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് കോൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഹി ഫോർഗോട്ട് ടു ടേക്ക് ഹീസ് ഐപോഡ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐപോഡ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ഹി നോട്ടീസ് ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടീസ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ഹിം അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ചുറ്റും അദ്ദേഹം നടക്കുന്ന ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്ക് രസമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഈ ഐപോഡിൽ കിട്ടാനില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ദരിദ്രം ഓഫ് പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും താളങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ് അതുപോലെ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് എയർപ്ലെയിൻസ് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ പ്ലെയി ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ കമൻസുകൾ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും സുപരിചിതമായിട്ട് അപ്പം എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വീണ്ടെടുത്തത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് ഹി ലേൺ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെസൺ അന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാഠം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് ഹാസ് സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പുറം ലോകത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ടുകളുണ്ട് അതൊരിക്കലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ല നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലോ കിട്ടുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സൗണ്ട്സ് അല്ല പകരം എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ നേച്ചറലായിട്ട് പ്രകൃതി
രണ്ടാമത്തെ വേണ്ടൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ റെലവൻസ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഒരു ഡിബേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു ഡിബേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കും എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പാനൽ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇവിടെ ഒക്കേഷൻസ് ഓഫ് പ്രസൻസ് ഒപ്പീനിയൻ അതായത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരു ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയലാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കലാണ് അതുപോലെ എക്സ്പ്രസ്സിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് പറയുന്ന ആളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അഗ്രി ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഡിസ് അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടാവാം അതല്ലാതിരിക്കാം ഏത് രീതിക്കാണെങ്കിലും ആ ഐഡിയ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തണം ഏ ഇൻ്റർപ്രറ്റീവ് മോൺസ് ടോക്സ് ഇനി ഒരാളുടെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ഷോ ഒക്കെ കണ്ടാവും ടി വിയിൽ കാരണം അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും ഒരു ഡിബേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ആണ് കാരണം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊരു അഭി ഒരു ടോപ്പിക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ആളോട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അങ്ങനെ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും പറയാൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതും ആ കാരണം പോയിൻറ്റിന് എതിരായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് സൈബർ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാപമാണോ അതോ അനുഗ്രഹമാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ബാക്കിയുള്ളത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഇത് നീ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നീ എസ് എ ടൈപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി പ്രിപ്പയർ എ ഡിബേറ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഡസ് ടെക്നോളജി സ്പോയിൽ പീപ്പിൾ കാരണം ഈ ടെക്നോളജി ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നോട്ട് ഓൺ ദ പോയിൻറ്റ്സ് കം അപ്പ് ഫോർ ആൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക നമ്മൾ നാല് നാല് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നാല് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ അഴിച്ചു തരും അപ്പോൾ തുടങ്ങേണ്ട രീതിക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങളോട് ആസ് എ പാനലിസ്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ മോഡറേറ്റർ വട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ ടോപ്പിക് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഒരു മോഡറേറ്ററുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതല്ലാതെ അത് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ മൈ വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ എഗ്രി ദിസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തുടങ്ങിയാൽ മതി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ രീതിക്കാണ് പറയേണ്ടത് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ വേ ഐ സി ഇറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ കൺസേൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം പറയാൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ എന്നുള്ള പ്രയോഗം തെറ്റാണ് അങ്ങനെ പറയരുത് സാധാരണ അങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള യൂസേജ് അല്ല തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു യൂസേജ് ഉണ്ട് കറക്റ്റാണെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് തിരുത്തുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓതർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി റൈറ്റർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ എന്ന് പറയാറില്ല സാധാരണ കേട്ടോ ദിസ് ഈസ് അവർ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാടാണ് ഇത് നോക്കുക കൺസെപ്ഷൽ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് വായിക്കും കോൺസെപ്ഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് എന്നൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ് അത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസെപ്ഷൽ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് വായിക്കാം അതായത് ഇനി കോൺസെപ്ഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് കൺസെപ്ഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് കൺസെപ്ഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ഭാവനയിലെ പഴങ്ങൾ എന്നാണ് ഇത് ആരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തൈസ ഫ്രാങ്ക് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം എബൌട്ട് ദ ഓതർ എന്ന് നോക്കാം തൈസ ഫ്രാങ്ക് ഈസ് വെൽ നോൺ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ
ഈ സ്റ്റോറി നമ്മളോട് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഫാദർ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കുകയാണ് ആ ഫാദർ ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് ഫാദർ മദർ സൺ ആൻഡ് ഡോട്ടർ ഒരു മകനുണ്ടവർക്ക് പിന്നെ ജുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മകൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അച്ഛൻ വളരെയധികം കെയറിംഗ് ആണ് മകളുടെ കാര്യത്തിൽ ബാക്കി രണ്ടു പേരേക്കാൾ കൂടുതൽ കെയറിംഗ് അച്ഛനാണ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അച്ഛന് അങ്ങനെയെങ്കിലും ആ അവളുടെ ലൈഫ് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കണം അതാണ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഹി ട്രൈസ് ടു എനേബിൾ ഹെർ മേക്ക് എ സെൻസ് ഓഫ് വേൾഡ് അറൗണ്ട് ഹെർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവളുടെ വേൾഡ് അവളുടെ ലോകം ഒരു സെൻസിബിൾ ആക്കി മാറ്റണം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ അവൾക്ക് ജീവിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഹർ മദർ ആൻഡ് ബ്രദർ ദോ അപ്പിയർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ആർ റാദർ പാസീവ് അവ മദറിനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രദറിനും അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഹെർ ഫാദർ ഷോസ് ഹെർ സൈ എ സൈറ്റ് വിച്ച് അലോ ഹെർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഹൗസ് ഓഫ് ഹെർ ഓൺ ഈ വെൻ ദൻ ഷീ നീഡ്സ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എൻ എൽഡർ ക്രിയേറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഹെർ ഹൗസ് അങ്ങനെ അവളുടെ അച്ഛൻ അവൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് അതിലൊരു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഒരു ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ അവളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വീട് അവൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും എല്ലാ ഗൈഡൻസും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുകയാണ് അവൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് അവളോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അവൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ഗ്രേത സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പേരിട്ടു സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോഡ് ഗ്രേതയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള റോഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഒരു ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ഗ്രേതാസ് ഹൗസ് എന്ന് പേരിടാണ് ഷി വാൺസ് എ ബൗൾ ഇൻ എവറി റൂം ആൻഡ് ടു ഫിൽ ദം വിച്ച് പീസസ് എന്നിട്ട് അവൾ ആവശ്യപ്പെടാണ് അവൾക്ക് എല്ലാ റൂമിലും ഓരോ ബൗൾ വേണം അതിലൊക്കെ പീച്ച് ഫ്രൂട്ടും നിറക്കണം എന്നുള്ളത് ദെൻ ആ പീച്ച് ഫ്രൂട്ട് എന്നിട്ട് ഷീ ഹി ടെൽസ് ദാറ്റ് ഷീ ടു ക്ലിക്ക് ദ ബൗൾ ആൻഡ് ബേഡ് ദ പീച്ച് ആൻഡ് വിച്ച് അപ്പിയർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവളോട് പറയുന്നത് ആ ബൗൾ പീച്ച് എന്നുള്ള ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വീട് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ബൗളിൽ കാണുമെന്ന് ആ വീടിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പീച്ച് എന്നുള്ള വീടും അപ്പിയറാവും അതുപോലെ തന്നെ ബൗളിൽ പീച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പിക്ചർ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ബട്ട് ഷീ പ്രിഫേഴ്സ് ടു ഹാവ് എ റിയൽ ഫ്രൂ പക്ഷെ അവൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമായില്ല അവൾ വിചാരിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റിയൽ ഫ്രൂട്ട് വരുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട് അവൾക്ക് വേണം അങ്ങനെ ഫാദർ ദൻ ടെൽസ് ഹെർ ദാറ്റ് ദാറ്റ് വുഡ് റിമൈൻഡ് ഓഫ് ഹെർ റിയൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ ആ റിയൽ ഫ്രൂട്ട്സിനെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എൽ കെ ജി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ പിക്ചർ മാത്രമാണ് വരുന്നത് അവൾക്ക് തീരെ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ റിയൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയാണ് ഷീ ഫെയിൽസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഡോൺ ഡെസിൻറ് ക്രൈ പക്ഷെ അവൾക്ക് അത് ഇഷ്ടാവുന്നില്ല എന്നാലും അവൾ കാര്യമൊന്നും ചെയ്തില്ല ബട്ട് എന്താ ചെയ്ത് ഷീ ക്ലോസ് റൈസ് അവൾ അവൾ കണ്ണടച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഷീ ഡസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു ലീവ് ഇൻ ദി മേക്ക് ബിലീവ് വേൾഡ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ട എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിലാണ് ദിസ് ടെൽ അസ് വെരി ക്ലിയർലി ഈ ദാറ്റ് ഈവൻ മെൻ്റലി ചലഞ്ചഡ് ഗേൾ പ്രിഫേഴ്സ് ടു ഹാവ് എവറിതിങ് റിയൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മെന്റലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി വരെ റിയൽ വേൾഡിൽ അടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേൾഡിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ന്യൂ ടെക്നോളജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനാബിൾസ് ആൻഡ് എക്കി ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ആൻഡ് മെന്റലി റിട്ടയർഡ് പീപ്പിളിനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഗ്രേത ഗ്രേതയുടെ ഫാദർ ഒരു ഗ്രേതയ്ക്ക് ഒരു സ്ട്രീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസും നിറച്ച് റൂമുകൾ റൂമിൽ നിറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വീടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഹി ഡെക്കറേറ്റ്സ് എ റൂം വിത്ത് തിങ്സ് ഓഫ് ഹർ ചോയ്സ് അവളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ചുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളും അലങ്കരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എക്സാമ്പിൾസ് പീച്ചസ് ബ്ലൂ ബൗൾ വേണം വൈറ്റ് കെട്ടേൻ വേണം ജനലിനൊക്കെ അപ്പോൾ അവളുടെ റൂമിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ
ഫോർ എ ബെറ്റർ ടുമോറോ ഫോർ ഹിസ് ഡിസ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾ ഡോക്ടർ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ നല്ല മനസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ഗ്രേത അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്കൊരു ബെറ്റർ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ടൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവൾ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവളുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വയസ്സായ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയാണ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വായിക്കാനും എഴുതാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവൾക്കുള്ളൂ കൂടാതെ ഷൂസിൻ്റെ ലൈസ് കെട്ടാൻ അങ്ങനത്തെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ അവളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി നല്ല ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോറി അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സ്റ്റോറി നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം ഗ്രേതയെ പോലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുവാണോ വേണ്ടത് അതോ വി മസ്റ്റ് മിങ്കിൾഡ് വിത്ത് അതർ സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക് ക്യാസ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഇരുത്തുകയാണോ വേണ്ടത് അവർക്ക് പ്രോപ്പർ കെയറിങ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ മറ്റുള്ള നോർമൽ ചൈൽഡിനെ പോലെ തന്നെ കൊടുക്കണ്ടേ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാം കാരണം എങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇപ്പം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ അതായത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം അവർ അവരെ പ്രത്യേകം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം കൂടാതെ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് നൽകണം അപ്പം ഗ്രേതയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ വേൾഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന വാഷ് പിടിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തിയില്ലല്ലോ അവളുടെ ലോകത്തേക്ക് വിടുക അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖല അവർ സെലക്ട് ചെയ്യട്ടെ അതായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ കൂടാതെ അവർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യരുത് മാറ്റി നിർത്തരുത് ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത് അവരെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ തന്നെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവരും കൂടെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആവും അവർ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ്ഡ് ആവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി മസ്റ്റ് മിങ്കിൾ വിത്ത് അതർ സ്റ്റുഡൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് ഗ്രേതയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും കൂടെ നോക്കാം കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് ഗ്രേതാസ് ക്യാരക്ടർ Greda a differently child helped by the cyber world then one of the main character Greda's father a patient trainer moonu markine ko chodikkunna oru question aanu Greda's father inde carrot sketch rendum thannittunde avu idu vaichu nokkanam then thank you thank you for watching this video